，挑战二十四小时生活在仓库。这个仓库超级大，而且东西特别特别多，带大家参观一下。没放完的烟花，报废的机箱，取暖器，壁纸，桌子椅子，天地银行的钞票，充气船，枕头，棉絮，积木桌，还有橙子，在这里生活二十四小时。它没有难度了。接下来我们折纸飞机，这个红色的飞机是我拼的，这个蓝色的飞机是翠翠做的。你觉得谁的飞机飞得更远？妈妈，我的妈妈，我的妈妈。好，准备，三、二、一，起飞！呀<笑>、yeah! ！哎呀，恭喜你儿子，你的飞机飞得更远一些。这是个回旋飞机，你看。就，妈妈很厉害，因为她转圈圈，我不会转圈圈。你儿子真会帮你圆场呢，我也叠了一个飞机，我们来 PK 吧。大家觉得谁会赢，请把他的名字打在公屏上。第一名肯定是我呀，打方位，打方位，打方位，打方位，收收收，打方位。好，可以了，可以了，准备好了吗？准备好了，发射。我才是 number one， 我是第一名。这两个人不认账。打方位，打不打不打不打不打不打。终于走了。大家知道纸飞机的世界纪录是多远吗？七十七米。哇，我太厉害了！第一只就进了，第二只差一点。怎么回事？还有最后两只。哎呦。十支箭猜中了一支，再试一试，不能急。哎呀，你怎么来了？你要跟我一起投壶吗？我觉得投壶很难。那你可以搁近一点，不能因为难所以就不尝试啊。准备好了吗？准备好了。开始，第一支没进，第二支没进，第三支进了，没进，又差一点。别急，别急，瞄准了再射。哎呀，你怎么跟我一样呢？我刚刚也是只中了一发。你信不信这次我可以进两发？我信，这不就进去了吗？又进了，你看瞄准，哎呦，非常好。对呀、啊，小星星说要跟我比赛，每人十支箭，看谁投中的更多。啊，快记住我呀！获胜方有什么奖励？一颗板栗。成交，每个人十支箭。小星星，你先投，一支、两支、三支，加油，别着急。四支、五支、六支、七支，现在轮到我了。哎呀，差一点。哎呦，进了。哎呀，又进了。哎，多不好意思啊。<笑>三只，哎呀呀呀呀呀呀！四只，哎呀，你要换五只啦，救命！五只，六只，哇，我中了六只啊！那哪够多一些？那请问六大还是七大？七大。那所以，我这是几？对呀、啊。哎呀，我输了！恭喜你获得板栗一颗，在妈妈那边领取。我儿子拿板栗去了，<笑>谢谢。儿子给的战利品。嗯，太好吃了。Soon after， 跟大家分享一道数学题：一个军队有六百人，百分之五的士兵只携带一种武器，另外百分之九十五的士兵中只有一半携带两种武器，而另外一半不携带武器。请问这六百名士兵总共带了多少武器？哈哈哈哈！你们知道答案吗？写在评论区。温馨提示：千万不要拿笔去算。刚刚那一题还比较简单，这一题就难了。按照下面的规律，在空。格中填出适当的内容，我只能提示和英语有关。准备，哎呀，再来一次。我的目标是撞墙。嘿，哈，嘿，这次不算啊，这次不算。嘿，再来。嚯，嚯 ，OK， 这算成功了吧？刚刚打到这个墙面，掉下来了。挑战成功，好无聊啊！看部电影吧，《钢琴家》。这部电影讲的是一位钢琴家在战乱中如何奇迹般生还的故事。
总结一下自己的收获吧。第一点，幸福生活其实很脆弱，一场战争就可以毁灭我们拥有的一切。第二点，人一定要活着，只有活着，我们才能改变世界，才能让生活过得更好。第三点，参与战争的士兵其实很多都是身不由己。影片里面最后拯救钢琴家的是厌倦战争的德国军官，所以和平年代下的幸福生活，好好珍惜。十一点半了，睡觉，枕头、棉被，这是一张躺椅，看来这一次连睡袋都不需要了。干啥？我看你睡了没？我准备拿躺椅睡觉。可以啊，条件。我还怕你这个睡觉有问题嘞。没问题，应该是好的吧。哎，哎哎哎呀，不行！一方面有点冷，另一方面我得给自己找一个割脚的东西。这个床单可以用一下。嘿，哎。嗯，会不会散架呀？ The next morning. 你们吃早饭了吗？那这几个呢？我们没吃呀，给你送过来。嗯、那这个蓝的你会吗？这个是 apple， 车子 car, car， 二比一大一些，三、嗯、比二大一些。嗯、光盘行动。这个时候还打鸣啊？上午十点，也就是说我们的挑战还有两个小时。好、哦、无聊哦，这啥？那边有好多这种瓶子，如果我没猜错的话，这些加上这些都是我老爸这几年喝的酒。我的妈呀，这该喝了多少啊？接下来我们玩个游戏，甩瓶子啊,啊？呃，不是这样子的。哎，<笑>也不是这样子的。好。停电了，每个人有五次甩瓶子的机会，命中率更高的那个人是获胜方。翠翠第一个，准备，呜，哇，你看你妈妈牛不牛？所以翠翠的成绩是五投两中，接下来是我的，中了一次了，呜，耶耶耶，你高兴个啥？一，二，三。三，哇！最后一次机会了，你觉得会不会中？不会。我要打你。喂。<笑>所以方伟的成绩是五投三中，就这么走了。我的奖品呢？最后一个。慢走不送。距离挑战结束还有一个半小时，时间过得好慢呢、啊。刮炮就是这个小东西，网上有人用锤子锤刮炮，然后就炸了。我很好奇，是不是真的？但是这个房间到处是易燃物品。挑战结束以后，我们就去锤刮炮。挑战用一百支箭，盲头，每组十支箭，应该能中吧？准备，就。哎呦，差好远。开了。第十支，就知道是这个结果。再来。打到了，我差一丢丢。最后一只，第二轮全军覆没。第三组，全军覆没。第四组，啊，哎呦，擦肩而过，破。差一点点啊、哦！一定要进哦，要进哦！就就就，看，就差一点，就就，哇，很好很好，就就就就，没关系，还有两次机会，大家有没有发现？打中他的概率变高了，就是不进。第九组，就，啊，就，哎呀，最后一组，我有预感这一局会中。第一只，第二只，就，哇，啊啊啊啊啊，进了进。
接啦！你看到没？看到没？接啦！啊！再进一只。啾啾啾啾！最后一只。啾！没关系，我的就是概率。我的命中率越来越高了，对不对？刚开始都碰不到这个湖，但是至少挑战成功。距离十二点还有四十五分钟，这是我去年买的一个玩具。这个罗盘一共可以放四十五个小太空人，只要保持平衡，它就不会倒。如果把四十五位宇航员全部放上去还不倒的话，哎，这就不行。所以比较锻炼专注力，我来试一试。第一个当然是放中间呢、啊，然后放这两个，四个、五个、七个，我就怕手抖啊。十一个，十二，十三。啊！哎呀，哦，我明白了，应该两个一起放。再来，中间的两个，八、九、十，两边一起放。可以，一边一个。二十一，二十三，二十五，二十七，二十九，就差周围一圈。三十一。三十三，三十五，三十七，三十九。按道理说，现在应该比较稳定了。四十三，呜，最后，哎，哎呦，吓死我了！最后两个。成功了，四十五个全部都放上去了。时间到了，十二点多了。呀，挑战二十四小时生活在仓库。没反应，让我试试。哇，成功了！欢迎回来。刚刚大家也看到了，刮炮通过撞击是可以产生爆炸的，因为撞击会产生热量，达到火药的燃点。所以各位小朋友在玩烟花或者是鞭炮的时候，在大人的陪同下。关于评论区的留言，挑战二十四小时生活在娃娃机里面，我正在想办法怎么样把自己装进去。我一百六十斤进去就会垮。还有一个原因是我的摄像师不在，大家稍安勿躁。这条视频就跟大家分享到这里了。喜欢我们的视频，请帮我们点赞、评论、转发、收藏。如果大家觉得还有哪些有趣的挑战，尽情写在评论区。我们下期再见。